প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি মহাজিম পাইভেস ইউটিউব চ্যানেল ফেমাস টিপস এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন সাবজেক্টের উপরে ক্লাস নিয়ে থাকি তোমরা জানো বিশেষ করে এখন থেকে আমি তোমাদের এই বোর্ড পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্রগুলো এই প্রশ্নপত্রগুলো তোমাদের সমাধান দেব তবে প্রতিটা সাবজেক্টে আমি যে কাজটা তোমাদেরকে জন্য করতেছি সেটা হলো টুকিটাকি অনেক কিছু আছে যে মানে এটিগুলো জানতে হয় এগুলো না জানলে আমাদের মূল বিষয়টি কি জানা যায় না বুঝা যায় না ঠিক আছে এই জন্য আমি প্রতিটা এন্ট্রির ব্যাখ্যাগুলো তোমাদের আলাদা আলাদা করে আমি তোমাদেরকে দিব সেই ক্ষেত্রে তোমাদের যদি কোনো প্রয়োজন হয় তোমরা আমাকে বলবা যেমন এক্সাম্পল আমি যে কথাটা এখন যে এটা বলছি এটা হলো বিশেষ করে অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টের জন্য অ্যাকাউন্টিং আমি আজকে তোমাদের যে বিষয়টার পর ক্লাস ই দেব লেকচার দিব সেটা হলো হিসাব বিজ্ঞানের ইন্টারমিড ই থেকে নবম দশম থেকে একেবারে মাস্টার্স লেভেল পর্যন্ত আমি দেখেছি অনেক স্টুডেন্টেই তোমার টুকি টাকি অনেক জিনিস আছে যেগুলো ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানে না আসলে ঠিক আছে না জানার কারণে মানে অনেক ভুল হয়ে থাকে যেমন এক্সাম্পল অবচয় অবলোপন এই জিনিস দুইটা কি আসলে এটা আমাদের জানতে হবে এবং কোন কোন সম্পদের পর অবচয় অবলোপন হয়ে থাকে আমি এই বিষয়টা তোমাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি তো প্রথমত কথা হলো যে অবচয় এটা কি বিশেষ করে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর অঙ্কগুলো করার জন্য কিন্তু আমাদের এটা খুবই বেশি কাজে লাগে ঠিক আছে কাজেই আমি এটা সম্পর্কে তোমাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে বলছি অবচয় জিনিসটা কি অবচয় হলো একটা সম্পদ বিশেষ করে স্থায়ী সম্পদ ব্যবহার জনিত কারণে যতটুকু অংশ নষ্ট হয়ে যায় বা যতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়ে যায় এটাকে বলা হয় অবচয় এক্সাম্পল ধরে নাও যে আমার এই যে কম্পিউটার ইটা মানে ল্যাপটপটা এই ল্যাপটপটা আমি যে টাকা দিয়ে কিনেছি ধরে নাও পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আমি ল্যাপটপটা কিনেছি এই পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমি এমন হয় যে এখন থেকে তিন বছর পরে আমি বিক্রি করতে যাই তাহলে কি ল্যাপটপটা আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবে কেউ আমাকে কেউ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবে না তাহলে এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি কিনেছি বাট আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছে না কি কারণে দিচ্ছে না কারণ আমি এটা ব্যবহার করেছি এই ব্যবহারের কারণে এটা মূল্যটা হ্রাস পেয়ে গেছে তাহলে ব্যবহারের কারণে যদি মূল্যটা হ্রাস পেয়ে যায় তাহলে এইটার যতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়ে গেছে এইটাকে বলা হয় অবচয় হ্যাঁ আবার এই যে টেবিলটা এই টেবিলটা ধরে নাও পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে এই পাঁচ হাজার টাকা টেবিলটা যদি আমি দেখা যায় যে দু বছর পরে বিক্রি করতে যাই তাহলে আমার পাঁচ হাজার টাকা টেবিলটা কত টাকা দিবে পাঁচ হাজার টাকা দিবে অবশ্যই পাঁচ হাজার টাকা দিবে না ধরে নাও আমার পাঁচ হাজার টাকার টেবিলটা কি করলো কি হলো আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি টেবিলটা আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছি দু বছর পরে আমি যদি টেবিলটাকে বিক্রি করতে যাই তাহলে আমাকে দিবে দু টাকা এই যে দু টাকা দিল আরও যে দু টাকা আমি পেলাম না এই যে দু হাজার টাকা পাঁচশো টাকা পেলাম না কেন পেলাম না কারণ এটা আমি ব্যবহার করেছি ব্যবহারের কারণে এটা মূল্যটা হ্রাস পেয়ে গেছে এটাকে বলা হয় অবচয় হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় এবং এই অবচয়টাকে ধরে নেওয়া হয় কি খরচ বা ক্ষতি হ্যাঁ অবশ্যই এটা অ্যাকচুয়ালি কি ক্ষতি বা খরচ কেন খরচ ধরা হয় কারণ এটা তো আমি ব্যবহার করেছি বলেই এটা মূল্যটা হ্রাস পেয়ে গেছে তাইলে আমি এটাকে খরচ করেছি বা এটা ক্ষতি করেছি আর যাবতীয় ক্ষতিটা কি কি বলা কি করা হয় ডেবিট করা হয় সেটা যে কোনো অঙ্কের জন্যই যাবতীয় খরচ বা ক্ষতি এটা হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় বা সিস্টেম অনুযায়ী ডেবিট আর এই যে অবচয় এই অবচয়টাকে ইংরেজিতে কি বলা হয় ডেপ্রিসিয়েশন হ্যাঁ তো যাই হোক এটা হলো আমাদের অবচয় এখন দেখো অবচয় হয় কি স্থায়ী সম্পদ এই স্থায়ী সম্পদের ভিতরে কোন স্থায়ী সম্পদ যেই স্থায়ী সম্পদটা ধরা যায় ছোঁয়া যায় ইত্যাদি এই যেমন এই যে যেটা বললাম যে এটা ল্যাপটপ এরপরে টেবিল টেবিলকে বলা হবে কি আসবাবপত্র হুম এরপরে যন্ত্রপাতি কল কবজা মেশিনারি এই ইত্যাদি যে সংক্রান্ত সম্পদগুলো এগুলোকে উপরে ধরা হয় আমাদের অবচয় এই যে অবচয়টা অবচয়টা বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানে এটা পার্সেন্ট আকারে প্রকাশ করে যেমন এত টাকা অবচয় একত্র টাকা আসবার প্রতি পাঁচ পার্সেন্ট বা দশ পার্সেন্ট বা বিশ পার্সেন্ট অবচয় ধর এরকম ভাবে প্রতি বছর আয় থেকে আস্তে আস্তে বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে এটাকে দেখানো হয় আচ্ছা যা হোক এটা হলো অবচয় এখন আসি আমরা অবলোপন এই অবলোপনটা কি জিনিস অবলোপন হলো দেখো অবচয় আর অবলোপন এই দুইটা জিনিস কিন্তু প্রায় একই পার্থক্য হলো এতটুকু যে অবচয়টা হয় স্থায়ী সম্পদ যেটাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায় আর অবলোপনটাও হয় স্থায়ী সম্পদের উপরে কিন্তু যেটাকে অনেক ক্ষেত্রে ধরা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না এরকম অস্পর্শনীয় যেমন এক্সাম্পল সুনাম হুম সুনামের ইজেবা সম্পত্তি সুনাম বা ইজেবা সম্পত্তি প্রাথমিক খরচ হ্যাঁ এই জিনিসগুলোর উপরে ট্রেডমার্ক এই জিনিসগুলোর উপরে আমাদের হয়ে থাকে কি 
অবলোপন অবলোপন কি অবলোপন হলো एग्जांपल ধরে নাও যে আমি একটা ইজাবা সম্পদ ই করলাম নিলাম ইজাবা ইজাবা নিলাম ইজাবা মানে হলো কি কোনো একটা সম্পদকে লিস্ট নেয়া হ্যাঁ লিস্ট নেওয়া যেমন আমি একজনের একটা পুকুর চাষ করতে চাই এই পুকুর চাষ করার জন্য আমি কি করলাম পুকুরটাকে নিয়ে নিলাম আমি 5 বছরের জন্য তাকে আমি পে করলাম হলো 1 লক্ষ টাকা এই 1 লক্ষ টাকা তার মানে কি এই 5 বছর পর্যন্ত এই পুকুরে মাছ চাষ করব বা যে কাজই করি না কেন আমি 5 বছরের ভিতরে এটাকে ভোগ করব তাহলে এখন 5 বছরের থেকে আমার 1 বছর বা 2 বছর চলে গেল 1 বছর বা 2 বছর চলে গেলে আমি তাকে দিয়েছিলাম 1 লক্ষ টাকা তাহলে 1 লক্ষ টাকা একটু দেখো 1 লক্ষ টাকা আমি তাকে দিয়েছিলাম 5 বছরের জন্য এখন ধরে নাও যে এখান থেকে 2 বছর চলে গেছে তাই 2 বছর চলে যাওয়ার কারণে আমি কিন্তু এখান থেকে সুবিধা ভোগ করেছি কত টাকা সুবিধা ভোগ করেছি অলরেডি 40000 টাকা সুবিধা ভোগ করেছি তাহলে আমার 60000 টাকা সম্পদ হিসাবে আছে তাই না কারণ 5 বছরে দিয়েছি আমি 1 লক্ষ টাকা তাহলে 1 লক্ষ টাকাকে যদি আমি 5 দিয়ে ভাগ দিই তাহলে এক ভাগে পড়বে কত 20000 টাকা করে তার মানে প্রতি বছর গেলে আমার ধরে নিতে হবে 20000 টাকা পরিমাণ আমার প্রতি বছরে খরচ বা ক্ষতি হচ্ছে তাহলে 2 বছর যদি চলে যায় তাহলে 2 বছরে 40000 টাকা চলে গেছে 40000 টাকা আমার খরচ বা ক্ষতি হয়েছে তাহলে আমার এখন সম্পদ হিসাবে আছে কত 60000 টাকা হ্যাঁ তাহলে এইভাবে হলো আমাদের অবলোপনটা ই করতে হয় তাহলে অবলোপন কি হবে ঠিক অবচয়ের মতো অবলোপনটাও আমাদের খরচ বা ক্ষতি হ্যাঁ এবং এইটা যদি আমরা সম্পত্তি সম্পদে যখন আমরা দেখাবো বিশেষ করে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে তখন কি করতে হয় আমাদের এই আসবাবপত্র হোক বা যে কোনো সম্পদে হোক অবচয় বা অবলোপনটাকে বাদ দিয়ে দেখাতে হয় আর এই অবলোপ অবচয় বা অবলোপনটা কি করতে হয় আমাদের যদি বিশদ আয় বিবরণী করি তাহলে বিশদ আয় বিবরণীতে অবচয় বা অবলোপনটা আমাদের খরচ হিসাবে দেখাতে হয় যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন এনটিভি পর এরকম ভাবে আলাদা আলাদা ক্লাস দিয়ে যাতে তোমাদের কোনো কোথাও কোনো অ্যাকাউন্টিং এর সমস্যা না হয় হ্যাঁ অ্যাকাউন্টিং বা ফিনান্স আইসিটি ইংলিশ ম্যাথস ইত্যাদি সংক্রান্ত এগুলো পরে আমি প্রতিটা এনটিভি পর ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে তোমাদের যাতে কুটিনাটি বিষয়গুলো কোনো সমস্যা না হয় তোমরা আমার এই ক্লাসগুলো যদি পেতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে তোমরা খুব সহজেই পেয়ে যাও এই ছাড়াও যদি তোমাদের স্পেশাল কোনো জিনিস জানা থাকে তাহলে আমাকে তোমরা কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারো সেই ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করবো তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্লাস লোড দেওয়ার জন্য